Good evening. Hello. Hello, teacher. How are Good you? Evening. Good evening. Is it right? I'm... The rest is it's short. <laughs> <laughs> okay. How are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm, uh, here is raining. Really? Uh, it's still uh, rain. Here. Yes, here started raining around six, probably, and it rained for about two hours. So it was oh, really wow. heavy rain. Um, really heavy. I have a fear. I uh, lost the, the, the class today because the internet is gone. Uh, uh, I know. Sometime, and sometimes and I, I think, oh my goodness. I it's not possible it. to have classes. <laughs> yeah. Yeah. Yes, but many, many places have been affected. I know. But but now is uh, it's better. Uh, and raining, raining end. Oh, the rain ends. All right. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Yeah, but I see a lot of people have problems and inconveniences because very, very few participants have connected. Yeah, yeah. Yes, I see just about four or five. Yes, five probably. Mm -hmm. Five, uh huh, five. Connect. All right. So we're going to give them some time to connect to classes to have a review. Okay. <laughs> All right. Let's check it out. Yeah, definitely. We're going to give them some minutes, some time for them to get connected. We're just going to check things that we have studied so far, things that we've been practicing, topics, contents, vocabulary that we've been practicing since the beginning of intermediate one. Yeah, definitely. Uh, the whole unit talks about restaurants, so I think it's a very catchy and interesting topic to discuss. So everybody loves food, everybody likes going out to eat, so I think it's a it's a quite interesting topic to talk. And of course, the vocabulary is related to food, to restaurants. And we started comparing using comparative adjectives. So that was the first topic. Well, we've been, yes, definitely discussing, talking, arguing somehow. But we've also been practicing, and that is a great idea, you know. Yeah, we started with the comparatives. Yeah, fortunately, you know, we had like one or two examples, well, two or three examples actually on this on this conversation, like cheese is better than pepperoni. Some people might prefer pepperoni and they'll say pepperoni is better than cheese. Yes. <laughs> or in terms of pupusas, what do you think are better? Cheese or pork or revueltas? Revueltas pupusas are better than cheese. <laughs> okay, so you can compare, right, two type of, of pupusas in terms of food, of course, but you can use comparative adjectives to compare many things, many places, people, even people, right? So uh, it's just the excuse to talk about food, but <laughs> the structure, it's a comparative adjective, right? So we can get some vocabulary. So that was the first uh, lesson, yeah, we had on this course. That was back on Monday. We studied this topic, we discussed, we made, we made comparisons. We used the adjectives to make comparisons, to compare two things, two places, two people, right? Yeah. Then we had this vocabulary 
related to restaurants, of course, right? The specialty, buffet, book a table, take out, and delivery. And then, of course, the second class. Uh, oh, yeah, here was the, the rules, right? Of the structures on how to make com uh, comparative adjectives with um, one syllable or two syllable adjectives, right? And then, yes, the next class, we also have the fanboys. So those are the coordinating conjunctions, right? For in, or, but, or, yet, so. And we're also creating contrasting sentences or adding ideas. And of course, yesterday, <laughs> okay, we will still talk about the restaurant industry. Okay, definitely having a restaurant, I think uh, it must be for running a restaurant or managing a restaurant, it's a big responsibility. Yes, because you have to think about, plan what the customers want, right? So this is what we're basically gonna finish today. And of course, we're gonna continue with the next lesson, but I'll, I'll give you some time just to figure it out, okay? So we can get the ideas of why we didn't finish, well, we didn't finish the conversation yesterday, so that's what we're gonna do. All right, so welcome. Welcome to tonight's show. <laughs> okay, how are you feeling? Tired, wet, sleepy, hungry? Uh huh. Good evening, teacher. Hey, good evening. How was it? How was the commute going back home? A long commute. <laughs> okay well it was it was really really difficult today it was raining a lot yes i left uh Soyapango around 5 30 and i arrived to the parking around 6 30 and i stayed in the car until 7 something because it was raining too much it was like hey so bad so bad but it's it's over the rain is over thank god so there's no problem with electricity thank god i hope you don't have problems with electricity or internet either okay how about attendance yes attendance we have a a small attendance i see i don't see adriana not yet maybe she hasn't arrived home yet Okay, Carlos Ernesto, hello. Present. How are you? Hello. It's raining. Or it's here. still, it's still raining. Oh my God, Cristina. How do you say trenos? Thunders, <laughs> like thundercat. All right, that's bad. Cristina, yet. I don't know what happened. Elsie, Mayet, wow, so many I, I think are still absent, right? Okay, so Fatima. Present teacher. How are you? With cold. <laughs> it's cold. Yes. Because of the rain. Yes. Okay. Fermán. Where's the teacher? Did you get wet? Uh, no. uh, it's raining in the planets. Uh, it's cool. It's but, cool. But, uh, it's cool. It's <laughs> cool. The weather's nice. Ah, okay. The weather's nice. Uh -huh, you like it? Yeah. All right. <laughs> yeah, Los Planes always cool. <laughs> <laughs> It's never hot. <laughs> All right, Hazel. We don't have Hazel yet. All right, Hector. Present teacher. Hi, Isabel. Isabel. Arrived. Not arriving home yet. My God. Catherine. 
Not yet. Present teacher. Ah, oh, here you are. Yes. All right. Great. Lucy. Present teacher. Hey, hey. Mayra. Present. Hello. Nuri. Present teacher. Hello. Roberto Carlos. Hello. Roberto Carlos. No, no. No yet. Okay. Samuel, continue the party. Okay, Vitelia. Hello. Hello, welcome. Walter. Mr. Walter, Celaya. Wendy. Not yet. And Irma. Hello, Irma. No. No, no, no. Okay. Well, how is it going on the platform? How is it going? Good. It's going good? good. No, I, I try to uh, resolve. The first one and all say is bad. Incorrect. Incorrect. Uh -huh. Really? I don't know. Oh no. Why don't you share the screenshot so that we can see what's going on? Yep. In the, in one moment. Wait, 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 wait. wait. Yeah, sure. Hi, Adriana. Huh. Continue working. It's not good. <laughs> It's too much work. <laughs> All right, thank you. Thank you, Adi. All right. I saw Irma too. Hello, Irma. Hello, teacher. How are you? I'm very high. I know, it was raining too much. I know, there was a heavy rain. Where is it? Too, too heavy. Hey, Wendy. Wendy's in the house now. <laughs> Today you didn't stay under a bridge. <laughs> Not today. Thank God. All right. Okay, great. Oh my goodness. Just getting home. Okay. Well, let's see. Okay, well, let's get started then. Yeah, when you have the inconveniences with the platform, please report them, all right? So that we can check out what's going on, okay? All right, so today is our, I'm sorry, there's some mistake, there's a typo. I think nobody has done it before, <laughs> okay. All done. This is intermediate. Not basic anymore. Intermediate one. Just typos. I'm sorry. Okay. Hi, hi. Welcome. Oh, this is our video conference number four, as I was mentioning. And this is, yes. Thursday, right? The fourth day of the week. Thursday, October the 20th of 2022, of course. So we got the reminders for the attendance and for the participation in all the sessions of the video conference, right? Okay, let's use the chat. Almost at a chat. If you have the possibility to eat something right now and drink something. Si pudieran ahorita pedir lo que fuera para comer 
¿Qué pedirían? What would you ask for? Say, I would eat or I would drink, okay? So, if you have the possibility, I would like, okay? So, I would like to eat uh -huh, tacos and drink. Uh, what else? Let's see, what else, what else, what else? Maybe because of the weather. Oh, but with tacos, you could eat, uh, I think favorite would be soda. <laughs> okay, tacos with K, look at me. Huh? <laughs> so bad. All right, the tacos with Z, what? not with K. Y a veces creo que se ve entrecortado, pues. Really? Sí, oh, y a veces no. la veo como cibernética. The internet is terrible. Este, me voy a, a salir un instante y me vuelvo a conectar. Ok, good. All right. Escribamos en el chat si pudieran comer algo. ¿Qué comerían? I would like this and this and this. Ok. Okay. Oh my God. Terrible rain. Yes, the rain is so bad. Mm -hmm. All right. Just to paraphrase the objectives for today. Okay, express what services and characteristics make restaurants more appealing to customers. Organize basic restaurant menu, the features of tizers, snacks, main courses, desserts, and drinks options, and describe an action plan to introduce a new item to uh, on a menu. That is basically what we're going to be doing. Yes, let's see. Okay, I would like eat burritos in a lamb bread. Oh my god, I would like to eat hamburgers. Okay, oh, we're missing the drinks and the desserts as well. I would like to eat, or I will eat, uh -huh. I would like, yes, that's great. Okay, pupusas and coffee, <laughs> that would be enough. Yes, that would be great, actually, because of the weather. Uh -huh. I will eat hamburgers, I will eat uh, meat tacos, all right, yes, beef tacos. Mm -hmm. Nice. What else? What else? What else? Mm -hmm. Chicken soup. All right. Nice. <laughs> okay, I need something a bit hot. <laughs> All right. Nice. What else? A cup of coffee, a cup of chocolate, chicken soup. Okay, I would eat food soup. All right. Uh, seafood soup, but I'm sorry. Oh, wow. Okay, a cup of green, uh, yeah, a cup of hot chocolate, probably. Mm -hmm. oh, yes. Wow. Nice. <laughs> yeah, sometimes the weather, you know. Yeah, sometimes also the weather make you think of uh, rice and milk when it's, when it's raining. You say, mm, rice and milk would be great for this weather. Mm -hmm. Yes, it's true. Here in some uh, a few minutes ago, it started to rain, very a heavy rain. Just like San Salvador, but San Salvador, the rain, at least in the city where I live, was for almost two hours. And it was raining a lot. Yes. Yeah, I will eat a couple of empanadas. Yes, that would be awesome. Yes, empanadas, which are your favorite ones? Beans are better than milk or milk are better than beans? <laughs> I think milk are better than beans, but some people prefer beans and bananas instead of milk. Mm -hmm. Yeah, another thing people try uh, atole, you know, atoles when, when there is a big rain. So people feel like drinking something warm. 
Oh, another thing I would like to eat um is this um pumpkin pumpkin like a smash pumpkin with honey or camote you know that sweet potato with honey <laughs> that's another thing that would be really good because of the weather all Delicious. right yes really tasty all right those are our wishes for food right now <laughs> okay but now we have to think as business people as if we have a restaurant or a cafeteria right but most likely like restaurants because cafeterias don't usually have menus or they display the menu so that people can see the options right but not like menus that they take it to the to the table or have reservations and stuff like that so we have been practicing about your favorite slaughter main dish and desserts this was something we discussed yesterday and we also talk about <laughs> all you can eat, right? So <laughs> I made you think of this, right? Mm -hmm. And you discuss if it is good, if it's not a good option, but also we have to go on. So these were basically the questions that the lesson provided. Just, um, organize a basic restaurant menu that features appetizers, snacks, main course, desserts, and drinks options. And these were the questions that we were discussing as well, like, What's your favorite starter? What's your favorite dessert? What's your favorite main dish? What's your favorite drink? And have you ever eaten our all you can eat restaurant, right? And what was the menu like? So now we go straight to the conversation. And the conversation, it's about popular menu items, okay? As we were mentioning, there are different categories on the but different food groups on a menu, right? So you have starters, you have soups, you have um, salads, nachos, and then you have the main courses or the main dishes, which are usually, you know, like proteins like fish, meat, chicken. And you also have drinks, you also have um, what desserts, right? So those are like different categories, right? And then these two people, of course, work at the restaurant industry. They are not customers, okay? They manage, they own, they administer the restaurant, okay? <laughs> so it's a good idea, you know, to have a business. Someday it would be great to have a restaurant, but of course you have to know, you have to be aware of the challenges and the the need that you have to have regarding the industry of restaurants. So is Nancy and Jennifer talking probably they are colleagues, co-workers, right? And Nancy starts by asking, how well are the new menu items doing? And Jennifer answers, the main dish and ships courses are doing great. So they are checking the numbers of the statistics probably or the reviews that the customers have given them like the feedback right they say the main dish oh sorry the main fish and ships courses are doing great 99 percent of people like them then the new lemon cake line is not doing very well only 35 percent of our customer liked it let me check the online polls for recent products yes just like you said it seems that the new nacho snacks are not doing great oh the new nacho snacks are doing great 80 percent of the customers like them probably probably we only have to revise the lemon cake since not many people reacted well so definitely they ask the customers right what do they like? What do they think? Okay, if they like the these different options that they have on the menu, but unfortunately, thirty five percent of the customers like the lemon cake. It's mm, not good <laughs> because I love lemon pie. <laughs> you know, like lemon cake is very good. What? 
this dessert is not performing well so they they think the probably they will have to revise or maybe remove from the menu this option right okay so once again i'm gonna read it try to pay careful attention and then we're going to be practicing okay and nancy stars and says how well are the new menu items doing the main fish and ships courses are doing great 99 percent of people like them then the new lemon cake line is not doing very well only 35 percent of our customers liked it let me check the online polls for recent products yes just like you said it seems that new nacho snacks are doing great 80 percent of customers like them probably we only have to revise the lemon cake since it's not since not many people reacted well all right okay we have probably uh, very few new words and the conversation the conversation yeah, is kind of clear but if you still have some questions uh, we can discuss right so do you have any question regarding pronunciation or vocabulary how do you say how do you pronounce what the right pronunciation what's the meaning of Hmm? What is the mean polls? Polls on uh, encuestas, online polls, like surveys online. Mm -hmm. Any other? No more? Sure? All right, right after this conversation, we do have some exercises. So look at this. These are the, the definitions. Yes, so fish and chips, lemon cake and nachos. So these are probably three options. So and this is the graphic that shows the results of the poll, right? So let's look at the graphic and the conversation, right? The percentage next to the products compare your answers with a partner so here obviously you're gonna do that but before we do that we have to practice the conversation all right are we clear yes 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 i am <laughs> okay got it let's make the breakout room so that we can see how many groups we can make I think it would be all right. Make yes. Okay, here we go. Hi, teacher. Hey, what's up? Tengo que levantarme un momentito. Ya, ya regreso. All right, no problem. Thank you. All right. Pues yo creo que solo lo vamos a repasar el, a repasar el, el diálogo. Y hay que como responderla. Claro. Bueno, no son cuestión, sino que quizás colocar como lo de la lo de la gráfica. Sí, ya el... el... Allí en la actividad 3, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Escribir el porcentaje. Escribir el porcentaje. Ajá. 
Uh -huh. ah, pues entonces repasamos la conversación. ¿Quién quiere ser? Una... Hello, teacher. Hey. Eh, quería ver si me puede habilitar el share and screen. Oh, thank you. <laughs> Un message me hubiera enviado. <laughs> Of ah, course. perdón. That's ¿Cómo okay. se lee más aquí un mensaje? En el chat. chat. Ajá, solo buscamos. Ah, ok. Y then I will be there. No problem. Thank you, teacher. Hola, hola. I'm back. Hey. I'm sorry. It's all right, no problem. I need to uh, move the, the car. Oh, Jesus. For the rain. Oh, it was really difficult today to park. <laughs> mm -hmm. Yeah, we still have Lucy here in Hazel, I think. Okay. ¿Incorporaría a una, a una sesión o cómo hago, teacher? Let's see. Oh, pues espero. Ah, I can send you to a room. Let me see. I'm going to put you in room number. Yeah, probably in number one. Okay. Let's go. Okay, thank you, teacher. All right. Okay. How well are the new menu items done? Doing paper. The main fish and chips course are doing great. Night night point four. How much is the percent? Four percent. Creo que four percent. Teacher, ya la vi que está por ahí. How much is the percent? Percent. Percent. Yes. Percent. 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 Of, of people like them, then the new limo, lemon cake. Light is not doing very well, only 13 of, of our, <laughs> of our customer like it. Let me check the online polls for recent products. Yes, just like you say, it seems the new nachos snack are doing great. 18, no, 80, 80% of customers like them. Probably, we only have to re re revise the lemon cake size not many people reacted well okay reacted well okay Hola. sí no y sí se, la, la teacher se, se propuso que se nos <ríe> complicar <ríe> teacher no puso un trabajo vale dice Look, the, look at the graphic and the conversation. Write the percentage next to the product. Compare your answer, answer with a partner. Okay. The... Ah, bueno, sí. Ah, pues ahorita con Isabel entonces y después yo con Isabel. Okay. Pero no sé qué están haciendo porque ahorita me acabo de conectar. Ah, ahí en el grupo eh, mandaron una foto de la conversación que estamos practicando. Ah, ok. Entonces, Ajá, ahorita. entonces ahorita ya practiqué yo con Wendy. Ahora le toca a usted. 
con Wendy y si nos, da, si nos alcanza el tiempo, voy a platicar una vez con usted. Ok. Ok. Hola. Permítame ahorita, vamos a conectarnos. Ahí está. El WhatsApp. Just like you said, it seems the new national snack are doing great. Uh, 18, 80% of customers like them. Probably. We don't like how to, revi to revise the lim lemon case sang out many people read the well. Re Rete Ball, ¿cómo sería ahí esta última? I don't know. Rete Ball. No, no sé. Rete Ball. Eh, sí, ahí la pronunciación. Rete. Eh, bueno, aquí está la teacher. <ríe> teacher. Oh, la, hey. <ríe> la última oh. palabra. Rete Ball. Rete Ball. Rete Ball. Practice well. Practice well. Como o. No, well. We. Well. Ajá, como well. 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 Reacted well. Uh, mm -hmm. Reacted well. Ah, ok. All right. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya. Hoy, eh, Carlos. Me toca ser Jennifer. Mm. Uh -huh. Ahí vea si practica con Héctor, porque como Héctor solo hubo una conversación. ¿eh? Vaya. Acabo de sí. hacer mejor. Ok, veamos el otro. The uh -huh. main fish and chip courses are doing great. Nighty, nighty. Por Sam, ¿verdad? Por Sam. Of people like them. Then the yeah, new uh -huh. lemon case line is is not doing very well. Only thirty five percent of our customer like it. Like I mean, all the hour. A donde? Oh, our our cost cost like the Or es our or our our one. Our. Our, ajá, our. Our, ma. Customer sí. like it, like it. Like, like it. Like, like it. it. Como que se uniera, no. Like, like, it. like, like it. 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 Lo separaron. Like, like it, it. Ajá, uh -huh. así. Ajá, correcto. Entonces sería, the Macy's and Ship course are doing great. Great. What? Great. Great. Uh, the Macy's and Ship course are doing great. Very nice person of people like them. 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 The new lemon cake. Line is not doing very well. Only 35% of our customer like it. it. Aquí como que lo tengo que, que decir más, más seguido, ¿va? Like it, it. Sí, va, se une al Like it. Our customer like it. Ajá. Our customer like it. Y el otro, let me check del online. Y ahí, Paul, Paul. Let me check. Only, ¿en qué pasa? 
Donde dije Nancy, el, el tercero. Let me check. Ajá, let me check. ¿Y ese poll es full o cómo? ¿Cómo? Let me check on live. Yes. Yes, yeah. that is true. Mm -hmm. um, well, I don't know if you want to practice more of that conversation. If you want, I, it's, it's okay. Repeat again. We can re repeat it. I, I, I am Nancy again. <laughs> okay, go ahead. You start. Okay. <laughs> How well are the new menu eating doing? The main fish and cheap courses are doing great. 99% of people like them. Then the new lemon cake line is star. And my favorite starting is the fresh salad. I have a you ever ate it and no sé cómo se cómo se pronuncia la la all, con la doble L. All, all you can all eat. You, all you can eat a restaurant. Yes. What was the menu light? Como que si le gustó el menú, algo así le he entendido. Sí, que no hay. ¿Cuál es el menú? Like. Ay, ya me, ya me quedé aquí pegado. Uh -huh. Yes, I like the menu. <laughs> ¿Verdad que dice este si le gustó el menú? Sí, ¿cuál fue el menú que le gustó? Uh -huh. Donde dice, what was the menu light? Uh -huh. Uh -huh. Eh, si quiere, eh, Ay, uh, me pregunte a Karen. A Katherine, perdón. Okay. <clears throat> what is your favorite starter? My favorite starter is garlic bread. Hey, you got the bread. Yes. Have you ever eaten nothing all you can eat? Yes. Um, once uh, eating all you can eat in the Pueblo Viejo restaurant. Okay. And what, what the menu like? Um, well, uh, the menu of this restaurant is very, very big and have a variety of food like uh, tamales, um, um, fried bananas, beans, pupusas, um, corn tamales, chicken tamales. And I don't know, but all is very, very delicious. And the price is reasonable. Yes, many, many. Hoy, Catherine, si gusta, usted me pregunta. Sí, ahorita. What is your favorite? Starter. Eh, ¿Verdad que es? Eh, Star es como restaurante, ¿verdad? Eh, starter son las entradas. Por ejemplo, pan con ajo, bueno, pan con ajo, palito. Ah, ok, Ajá. ok, ok. All right. Eh, 
Palit Rocket, um, Alitas, eh, Pan con Ajo, Garlic Bread. Finish? Okay. Um, have you ever eaten at All You Can Eat restaurant? Uh, restaurant, uh, China Wall. Um, ¿Verdad que pregunta cuál es el restaurante, verdad? Ajá, que si alguna vez usted uh, ha ido a un restaurante que tenga eh, eso, esa como oferta de comer todo lo que, lo que pueda. Ah, ok. Um, sería la pizzería eh, la que está por, por no sé. Um, no sé qué restaurante es. <ríe> que sea así. Que coma todo lo que quiera. Um, A ver. I know the restaurant. Of, or, or customer like it. Like it. Um, let me check the only polls for a recent product. Yes, you'd like you say it. It seems the new natural snake are doing great, great, great um, 18% of customers liking them. Probably we only have to revise the lemon cake since not many people reacted well. Okay. Pues ahora confirman. Ok, espérame que deje de compartir por error. Listo. Eh, Usted es, es Nancy hoy, Roberto. Ok. How well are the new mini kittens doing? The main thing and ships courses are doing great. 99% of people like them. Then the new lemon cake line is not doing very well. Only 35% of our customer like it. Let me check the only poll for recent product. Yes, just, just like to say it seems the new natural snacks are doing great 80 percent of customer liking them probably we only have to re re revise the lemon cake science not many people reacted well okay la otra era analizar esta grafiquita eh, aquí él solo le pregunta look at the graphic and the conversation write the person next to the product compare it you answer with a partner entonces le dice acá which of the three product has the highest, highest percentage of accepted entonces nosotros según nosotros por lo que estamos viendo acá fish and ship es el de mayor aceptación o por, eh, con mayor porcentaje de aceptación o el más highest, si no me equivoco, es como alto. El valor más alto. ¿Usted cómo lo colocaría? El valor más alto. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Sí. Ay, pues. Ok. Ok. 
No sé si ya lo había hecho usted, Roberto. No. no. Va, entonces nosotros bueno. colocamos que Fish and Ship es el de malo, ma, valor más alto. Después va Nachos y por último el Lemon Cake, que es lo que precisamente están diciendo acá, ¿va? que no que no mucho, solo el 35%. Y el 99% que era el de Fish and Ship. Y el 80% que era Nachos. En conclusión, yo quitaría Lemon Cake y me quedaría con Nachos y Fish and Chips. Los mayores porcentajes. Pues sí. Creo que así no gastan en, en limones. O por lo menos no lo invierten en Pues sí. Ok. Creo que ya terminamos acá en esto. Hey, the rain is back. <laughs> yes. yes, it's compact. Sound is too. Yes. It's raining again. It's raining again. Ah, it's October. But the weather, but the weather but, is cold. I know, but it's October. We're not supposed to have rain in October. Yeah, it, it was finished October in. Uh, it's it's raining. No I don't like it. <laughs> yes, it's. Just, Is it stay is is still rain November 2? Uh -huh. But so weird. In October it's Always supposed to be raining. windy. November 2. Yes. ¿Y, ¿Y qué pasó con los vientos de octubre? <laughs> Pasaron a diciembre. <laughs> As maybe. Maybe only. I know. Y viene el frente frío. Ah. Bueno, este, y hablando de clima, nunca han oído las chicharras ya en agosto. No. Solo en, en el agosto campo. y en junio. Eso sí es más crítico. Sí. Eso sí es más crítico. Eso sí es peor que, que, el, que el global warming y todo esto del calentamiento global. Ay, no, así está heavy esto. Bueno, anyways. How did it go? ¿Qué tal les fue? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna dificultad con la que se hayan encontrado? Look, no. Everything blue. No, teacher. Everything fine. Everything is okay. Yes. All right. Thank you. Well, bueno, antes de seguir con esta activity, revisemos la attendance porque es algo que ya hay más people. Y la primera vez sí. Estuvo difícil esto de la attendance. Ahí sí, Adriana está por ahí. Ok. Milcar, Carlos, César, no vean. Cristina. ¿Have you seen Christy somewhere? No. No yet. Ok. Elsie. Hey, how are you? Raining. Ay, no. <laughs> too much. Yes. Okay. Welcome, Fatima. Perman. Hazel. Hazel, si está, ¿verdad? Hazel, diga hello. Say hello. Si me pareció bien a Hazel. Sí, eso. Okay, Isabel, welcome. Yeah. ¿Qué tal estuvo ese, ese, ese arrival? Terrible. Terrible, I know. And how did you do it? Por el guaje, again. ¿Ya está habilitado? No, no, no está habilitado. Hell. O sea que le toca ir a hacer todo el round. Yes. I know. 
I'm sorry to hear that. Catherine. Here, teacher. Lucy. Mayra. Present. Mary. I am present, Lucy. All right, Ludi. Present, teacher. Great. Roberto Carlos, ya vi que está por ahí. Present. También. Where are you from, Roberto Carlos? I'm from Ilopango. Oh, yes, you told me. It's true. Traffic horrendous. And the traffic is horrible. horrible. <laughs> um. Agree. I agree with you. Okay, we have already Vitelia. Present. Yes, how are you? Walter. Here I am. Yes, I see. Okay, and Wendy. Present. Hoy no se mojó, Wendy. Como no, tuve que esperar una hora y media antes de salir. Ay, no. The rain has been terrible, terrible. En Irma. Ahí por, ahí por la, por el Present. derrumbe, se lo puede. ¿Dónde es eso? En la carretera de oro. Uh -huh. Hay un lugar, hay un paso que le dicen el derrumbe, había un montón de lodo y, y después de la o antes de llegar a la universidad un bosco exactly mm, ya sé dónde es donde la gente se agarra a la calle de tierra correcto que también ya somos algo y bien. hacemos calles donde queremos hacer la calle <ríe> I'm sorry Wendy mire y esa aquí Curiosidad mía, ¿Y, ¿y esa carretera tiene luz en la noche? No. O sea, que es raro, no, usted no, sí en el dark me va adivinando. Exacto. O, o le ha puesto un reflector luces, doble a la moto. <risa> en serio. No, si no llevo luces altas no se logra ver bien. No ve nada, y peor si está lloviendo. Oh, Exacto. Ay, no, tengan cuidado. Be careful, careful, careful. Ayer nos quedamos con el pendiente, se había llegado, ¿no? Su house. Me mandé un mensaje. Me ahí costó, vine como a las. Vine como a las. Como a las 10 y 10. Vine ¿En porque serio? no bajaba. No bajaba. ¡Wow! Y así, digamos que si usted se decidiera, no, no estoy diciendo que lo haga, pero se decidiera a irse mojándose. Se puede ver con el casco. Lo malo es que va, yo puedo cerrar la visera, pero lo, el mismo como cuando pasa con los carros que está lloviendo, pero si no pone la calefacción, empaña el vidrio. Entonces mm. a mí se me empaña el, el, el visor, no y puedo no ve ver, nada. no veo nada. Sí, es que siempre y, veo si como... abro, y si lo abro, y si lo abro la visera, las pringuitas pican bastante en la cara. Mm. Sí, es que veo que cuando está raining hay un montón de cabal de motos, motos Bajo bikers. Los puentes. Ajá. Que los pasa a desniveles eh, o, o en las gas stations. Sí. Exacto. Mm -hmm. En la gasolina. Es cierto. Vaya, ya ve, ya me resolvió aquí una incógnita en la vida. <risa> Difficult. No, si sí, de hecho en no carro es difícil, no digamos en una motorbike. Ajá. Yes. Sí, a mí me pasa de que como para que no se empañe con el aire y después el gran frío. Exacto, esto es lo malo. Ah, estos perks, vea. Bueno, let's continue. Que es la vida. It's hard, it's difficult. Déjenme ver dónde salimos el PDF a casa. ¿Alguna palabra que se les haya dificultado? Any difficult word? Los percentage. Estaban easy to pronounce, 99 percentage of people like them, 95 percentage of the customers liked it, 85, no, 80 percent of the customers liked them. Estaba fácil, it was easy. ¿Analizaron la, las graphics? Did you do it? Yes? Yes, I do. All right, look at the graphic in the conversation, write the percentages next to the products, compare your answers with the partner. The new lemon cake line, es que yo no entiendo cómo puede tener un porcentaje tan bajo. <laughs> I love lemon pie. <laughs> okay, ¿cuál era el porcentaje? 
35 35 imagine uh, ¿qué quiere esta people then? 35 uh, like what do you say acido acido sour 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 pero sería maybe sour <laughs> maybe because it's a little bit sour okay the next the new nacho snacks 80% 80%. And you like them. Yeah, everybody likes nachos, right? And the fish and chips main course? 99%. 99. So that is good. That is almost perfect. Right? 99%. So which of the three products has the highest percentage? ¿Cuál de los tres productos tiene el más alto porcentaje of acceptance? Main Fish and chip, main Fish and chips, chip, chip, main course, definitely. That is the highest percentage of acceptance. All right. Let's go on. Bye. Veamos. Aquí tenemos una practice de vocabulary. Si se fijan en las columnas, tenemos que... ¿Ah? ¿Qué tenemos acá en las columnas, en este cuadrito? The category. Like the categories, right? Entonces, then, here we have the vocabulary. So, what you have to do is to classify which is a starter, which is a snacks, which is a main course, which is a dessert, and which is a drink. And you you already have an example, right? For starters, you have potato soup. Oh, potato soup with this ring, it would be good. Yes. Chicken sandwich for snacks. Maybe snacks, some comidas, pero no tan fuertes, right? So, no like the main course or the main dish. The main dish is bigger, right? Then we have desserts. Oh, for main course, they have German sausages and chips. For desserts, they have ice cream. For drinks, they have Irish cream coffee. Mm. It's a special type of coffee. I don't know if you are a fan of coffee, but some people are so crazy about coffee. Well, all these coffees that they put a lot of things on top of the coffee. Ya con todo ese montón de menjurje ya no sabe a coffee. So I don't get it. <laughs> they put all I this think, whipped cream, they I put all these toppings. Uh-huh. So it's not coffee anymore. It's so sweet. It tastes like a dessert. But to each is on. Así como cada quien en su mundo, ¿verdad? So you have all this type of food. Thai chicken and rice, French onion soup, burgers, cheese and tomato sandwich, lemon cake. If not seeing and putting the lemon cake or the lemon pie. <laughs> Grilled fish and potatoes, green salad, English tea, pink lemonade, and fruit salad and ice cream. Voy a dar así dos minutitos rapiditos para que los clasifiquen, los pongan donde va cada uno de ellos y agreguen cuantos más. Veamos. Uno más por cada categoría. Two, please. Add two of your favorite items to each of, to the categories. And ask about the items. Yes. Sí. Mínimo dos por cada categoría deben agregar. Porque one is too little. Okay? Veamos. Vamos a trabajar en los same groups because it's easier and faster. And let's go.
Eh, vale. De ahí serían las bebidas, que es lo otro más fácil. Sería pink lemonade. Ajá. No, limonada English. rosa. Cabal, limonada rosa, Irish cream. English tea. Okay. Uh, pink lemonade. English tea. English tea. English tea. Okay. English tea. French uh, onion sauce. Maybe. Uh, o sea que ah. sopa de cebolla francesa. Como algo así. Pues sí, es una sopa. Es, es, es sopa de cebolla francesa. Ajá. Pero esa no sería como. Sería. Eh, Porque hay una sopa también. Pero yo no sé cómo. Esa sopa de cebolla no, no tengo idea cómo sea. Puede ser también. No creo yo que sea un snack la sopa. No. O tal vez sí. No, bueno, que no es, no es, es como refrigerio, sí. creo yo. Ajá, en el ejemplo te pone potato soup. Entonces me imagino que el French sunny onion soup ha de ser ah, que es. Y para mí es star. Porque en star pusieron el potato soup. Ajá. Y también es soup, el French onion. Uh -huh. No, y me he fijado que en los restaurantes siempre nos dan sopa como entrada. Sí, el, el lemon case va sería un dessert sí. uh -huh. el grilling fish and potato eso sería un, un dish un main main source main course. sí fish and potato fish potato potato green salad Sí, sería star, ¿verdad? Eh, green salad. Sí, eh, no. Esa es otra siempre que le ofrecen. Sería como un, ajá, star, como una entrada, una ensalada. Uh -huh. Me sigue English, English, English. Tea. ¿Y aquí eso? English. Okay. Yes. Uh -huh. It's desserts. Desserts. Griller fish and papa um lemon fish and potatoes. Y este sí es main course. Oh no. Which one? Griller and fish potatoes. Yeah. Griller. I think. Uh, griller main fish and potatoes. Yes, that is mm -hmm. our main it's course. Main course. I yes. Green salad is start. Yes. Okay. English tea drinks. Drink. Igual que pink lemonade. Lemonade. Yes. English tea and uh, este lemonade. Fruit, <laughs> este fruit lemonade. salad and cream. Fruit eh, salad and cream. Para mí es postre, pero no sé si también puede ser entrada. No, es postre, ¿verdad? This what? What do you see in t-shirt? Dessert. Dessert. Hello. Hi. What do you see? Uh, fruit salad and That's cream one. could be uh, starters or, or desserts. Green salad. Uh, and cream. Fruit salad. Fruit salad. Yes. Fruit. Ay, that's a difficult decision because fruits are usually <laughs> sweet. Yes, yes. I think it can be a dessert and in, in, not an entry. Because they usually yes. give you salad for entry but it's a green salad or vegetable salad. Yes. Mm -hmm. Leave it as a dessert. Dessert. Mm -hmm. Okay. Dessert. Dessert. 
Thank you. All right. Cool. Thank you, teacher. Okay, right in the, the start. Okay. Y ahora vamos a crear dos más, ¿verdad? En cada categoría. Dos más. Yes. Spring. Okay. Uh, wind es salita, ¿verdad? Wind. Wind. Los Podría como los ser... wings. Ajá. <ríe> en, lo, en los starters. Podría ser una. Uh -huh. Starters. Wings chicken. <ríe> ¿Cuál? ¿Cuál sería wings chicken? Solo wings. Wings. Yo creo que yo creo que le llaman wings nada más, ¿verdad? In barbecue, something like that. Ah, wings. Ajá. In the starts. Oh, Yes, enters. En snack, podríamos agregar pizza. Pizza, yes. No puede faltar. <laughs> <laughs> pizza. Main food. Um, Main course. Rice and beans. <laughs> ¿Cuál? Rice and beans. Rice and beans. <laughs> ah, rice and beans. The, the main casamiento. The, the main casamiento. food of El Salvador. <laughs> yeah. It's okay. Uh, I don't know. Um, Fried um, rice and <laughs> beans. <laughs> ¿Cómo se dice que está día en inglés? Esa día. <risa> Buena pregunta. Quesadilla. ¿Cómo dice quesadilla en inglés, teacher? The same, quesadilla. Quesadilla, ¿no? <risa> okay. Hay cosas que simplemente no se pueden traducir. A sweet bread. Be exactly, because it's like the pupusas. En Latin America, exactly. Yes, yes. Uh -huh. okay. It's like okay. tacos, quesadillas, tortillas. Es que igual que la piña colada no se traduce. It's like piña colada. No, <ríe> porque es algo originario de Latinoamérica, entonces ya tiene su nombre original en español. Uh -huh. Uh -huh. They say piña colada. <ríe> piña colada. Right. Okay. God in the rain. Um, okay, the... What do we write in the main course system? Yeah. Oh, yeah. The lemon cake packet. Uh -huh. Como se dice? Lemon cake. Lemon cake, uh -huh. uh -huh. ajá. sería un poco. Uh -huh. Yo en las entradas tengo la que ya está ahí, ¿verdad? que es potato, eh, potato soup, uh, French onion soup y green salad. Esos tres tengo como starters. Uh -huh. Y los snacks tengo chicken sandwich, cheese and tomato sandwich, and Burger. Uh -huh. mm, también potatoes. Potato chip y ese no estaba por acá. Una cosa que nos dieron. Ah, no, son German sauce. And cheap. Sí. Nice. Potato cheap. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cheap. Cheap. Así ¿Cómo? con como un chip, pero con PS al final. Cheap. Ah, cheap. PS al final. PS. Potato cheap. Ahora con la entrada. Le agregamos hot dog en potato chip. Ajá. Y luego vamos con los starters. Sí. 
Entrada. Sopa consomé. Consomé de jaiba. <risa> Potatos son. Eh, ahí no nos que sacan de que no, bueno, llevan cilantro y también de romero. Eso sí, no, jale comida. También de tomate. Pongámosle tomato sauce. ¿Y ¿Cuál dijo? Tomato soap, de tomate. Ah, sí. ¿Y qué más tan de entrada? Bueno, en los lugares se va más grande que te, da, te sirven. También sirven nachos con frijoles licuados. Pero eso es snack. ¿Eh? ¿Los nachos son snack? Ajá, sí, los nachos son snack. Solo sí. que en, las, en los restaurantes te lo dan como entrada, eso sí lo. Sí. lo sí. Met, pero ya sí, ya lo pones como aperitivo, así, ¿no? Entonces, otra entrada. Las ensaladas son entradas, ¿sabes? Ah, sí, pero ya tenemos la ensalada verde. Did you get it? ¿Lo lograron? Yes. Yes, teacher. Of course. Ok. <ríe> Veamos. En starters, aparte de potato soup, ¿qué más agregaron? Eh, French onion soup and green salad. Ok. Yes, French onion soup and green salad. De las opciones que ya les daba. ¿Pero qué otras opciones? Chicken soup. Repeat. Chicken soup. Chicken soup. Could be. Mm -hmm. What else? Onion rings. Onion rings. Mm -hmm. What else? Mozzarella sticks. Mozzarella sticks. Mm -hmm. Potato soup. Tomato soup. Tomato soup. Tomato soup. Vegetable soup. Any other type of soup, right? <laughs> okay. Or soup. All or kind soup. of soups, right? <laughs> They usually give you like a very small bowl with soup, right? For the entrance or a green salad or this uh kind of uh, cheese sticks right bread sticks or sometimes even nachos right mm -hmm. all right for snacks we have chicken sandwich what else burger repeat it burger burger, burger. and sandwich cheese and tomato sandwich Okay, what are snack. other snacks? Hot dogs. Hot dogs. Potato chips. Chip. Pizza. 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 French fries. Wings. Wings? Wings. Oh, wings. Yeah, chicken wings. wings. Chicken wings. Uh -huh. True. Wings, yes. True, true, true. Nachos and cheese. Which one? Nachos and cheese. Nachos and cheese? Okay, could be. Yeah, 
some people have it as a snack, not as the, the starter. Could also be. What about the pupusas? ¿Dónde van las pupusas en todo esto? Nah. <laughs> main course, teacher. And the, the main, main course. course. <laughs> With respect. Yes, main course. <laughs> what about the tamales? <laughs> What is the excuse me? What, uh, how do you say depend? It depends. It depends. Uh -huh. Is how different uh, how? Sweet depends corn. Depends on the time. If it is sweet corn, goes in desserts. Dessert. Yes. <laughs> with respect with the tamales with yeah. sweet corn, please. <laughs> Okay. Is chicken tamales? Chicken tamales could be a main course, main course. Mm -hmm. or a snack. Depend. It depends. It depends if it is it's Christmas. Not, it's not. <laughs> For Christmas, a tamal can be, can be a snack. Christmas. And the main course is chicken or 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 turkey. Ah, turkey is. Uh huh. Hmm. Es otro tema de discusión este manual que ha pasado. <laughs> All right, I'm sorry. I get excited about Salvadorian food, you know. Okay, ¿qué de otros main courses? Ya teníamos German sauce and chips. Right. Empiezan los neighbors dogs. What else? Grilling meat. Repeat it. Grilling meat. Okay, grill meat. meat. Grill. Grill, 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 yes. Uh huh. Grill, grill, fish and potatoes, and orange duke and potatoes. Okay, uh huh. And the fried chicken and rice, yes. All right, get my hair together, man. What else? Uh huh. Barbecue ribs. <laughs> okay, a steak, fried fish, fried, fried chicken, rough chicken. Any of those big portions of proteins could be main course, right? With mashed potatoes. Mm -hmm. For dessert, aquí asegúrense de poner como el acento en la última sílaba. Porque esta, esta palabra existe también como desert, pero ahí sería desierto. Desert. Entonces ustedes dicen desert. Desert. Escriben igual, teacher. Exacto. Desert. <ríe> ya me cayó mal, parece. Se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Exacto. Si usted pronuncia la primera sílaba acentuada, como que si tuviera la tilde en español, se está diciendo desert. desierto. Desert. Desert. The yes, desert sir. of Kalahari, yes. the desert of yes, Texas, I don't know. But if you say dessert, then you are saying the sweet food. Okay? So for dessert, okay. we have ice cream. What else? Lemon cake. Lemon cake. Lemon cake. Fruit salad and cream. cream. Fruit salad and cream. Yes, we usually put like something sweet on the the fruit and fruit usually have a lot of sugar right so we consider a dessert y aquí la lista es larga a lot of desserts right yes mm -hmm. cheesecake cheesecake apple pie apple pie three meals <laughs> three milk <laughs> that's a good one uh, Tiramisu, dijeron ayer. Mm. Yes. Renalito. <laughs> exactly. De empanadas. Uh -huh. A lot of, a lot of sweets. And the drinks, you have Irish, Irish, Irish cream coffee. It's okay. El pecado con el coffee. Uh -huh. What else? Um, English tea. English tea. A pink lemonade. And pink lemonade. What others did you add? ¿Qué otras drinks agregaron? 
chocolate, for example. Hot, hot chocolate. Hot chocolates, yes. And you have even two categories, like hot or cold drinks, right? Yes. Lemonade, Coffee. orange juice, beer. beers, wine, Coffee. water, soda, milkshakes. milkshakes. Yeah, so many drinks, right? But yes. that will depend, obviously, of what you eat and your taste, yes. right? Mm -hmm. it, and the type of, yeah, the type of meal, if it is breakfast, lunch, or dinner. All right. Hoy viene un reto muy bonito. Ve, veamos, escriban en el chat en qué podrían editar ahorita ustedes si tuvieran que editar un menú. Ustedes así como que, mira, a, a, hacerme un menú ahí para, para mi restaurant. O sea, quizás lo voy a poner en Word, lo voy a poner en PowerPoint, que se pueda poner alguna imagen, algún texto. Vaya, aquellos expertos vean que tienen otros programas como Publisher y todo eso, ustedes pongan ahí. Si tuvieran que crear un menú digital, o sea, yo sé que no lo vamos a hacer así como professional ahorita, pero si tuvieran que hacer algo. O si no pueden en ningún, porque están en un celular, pues usted diga any, ninguno, zero, none. Vamos a ver, pero los que pueden editar en algún... en algún programa de Office, en algún procesador de texto, ustedes pongan. Vamos a ver. I can do it on PowerPoint. I can do it on Word. En Excel no creo porque por si vea. Más si es marca pajarito. Como el mío. Es de complicated, complicated. No, pues sí, ahí tampoco vamos a pedir. Ya. Si no, ahí a ustedes póster le vamos a pedir. Van a ir a comprar la Mane. calculina ahorita. Como los homework de los children, que a las 10 de la noche tenemos una tarea para mañana. Ah. ¿Y cuál dólar City es open at this time? Le dicen ustedes. Ajá. A ver. ¿Quién puede? ¿Who can do it? Nadie aquí, nadie se ha voluntariado. Teacher. Yes. Puede ser. I would like it, but. Word. Puede ser Word, yes. No hay nada. Va, pero voy a, voy a intentar. No, ustedes solo escriban en cuál creen que podrían. Escriban en el chat. I think I can on Word. I think I can use PowerPoint. I think I can use. Yo solo quiero tener como la idea de que sí se puede hacer algo. Porque si no, no puede hacer tampoco. El parámetro. Exactly, an idea. Ok. I think I can use publisher. No, ni con autocad y todo eso aquí porque tampoco. Ah, algunos nada que decir. Ah. Irma, publisher. Ah. I wear, I wear picture. Ah, maybe I can do it in Word. Ajá. Uh -huh. Ah, yes, of course. PowerPoint. Ajá. Uh -huh. I think I use PowerPoint or Word, uh -huh. Canva, exactly. Ya ven, ya empezaron a salir los talentos ocultos que no querían confesar de sus digital abilities, de sus digital skills. ¿A quién le toca hacer publicity? Si les toca hacer este digital marketing, igual pueden usar todo eso. I can create a menu in online application like Canva. Uh -huh. Canva is popular ahorita, ¿verdad? Boom. Yes. But obviously, you need to be online. Si no estamos online. Uh huh.
All right. Bueno, si hay algunos que podamos crear entonces algo, vale. Eso va a ser no professional, lo vamos a hacer como quickly, o sea, poco rápido. Si pueden agregar este, las categories primero, sería bueno, así, entrance, main dish, uh, dessert, drinks, snacks, yes. Y luego tratar de buscar al menos una imagen chiquitita, realmente la ajustan, ¿verdad? A cada una de las categories. Porque si van a ir poniendo, digamos, al menos tres opciones por cada una de las categorías y quieren poner imagen por cada una de las, de las categorías, no, terminamos ahora. Pero, este es el reto. Tienen que trabajar en groups, organizar un menu para un fast food restaurant in your city. The menu needs to have five categories. Appetizers, just appetizers, es lo mismo que entry, para los que... No habían escuchado esta explanación. Snacks, main course, the search and drink. Aquí dice eh, fast food restaurant for your, for your city. Yo sugiero que lo hagan como un emprendimiento. Como si usted pudiera tener su propio restaurant. ¿Qué tipo de restaurant le gustaría tener? De fast food, de seafood, de mexican food, de italian food, lo que usted quiera. Yes, Salvadorian food. Entonces, véalo más como su emprendimiento. Se dice, ah, si yo pudiera ser mi propio jefe, my own boss, <ríe> yo pudiera montar mi propio negocio, crearía un restaurant. Así que vamos a ver. Si en el grupo donde usted quede no hay nadie que pueda utilizar algún programa, pues me envía un message y yo le lo cambio o creamos otro grupo. Veamos. Room 1, Cristina, Isabel, Roberto, Walter. De aquí dijo Cristi que es expert en Canva. Vamos bien. Room 2, Adriana, Irma, Ignore. Yes, Irma. She's an expert. Group 3, Fátima, Catherine y Mayra. Pero como Mayra. dijo la, la partner, el celular. Más y eso. Ay, es cierto. <risa> Perdón, Irma. Sorry. Ah, pero Nuri. Sí, es. <risa> Nuri, ya. Yeah. Ok, third group, Fátima, Catherine y Mayra. Mayra, of course. Ya de tener ahí el publisher abierto y todo, está haciendo ya en Maya, está la picture book. Ya tengo allá. las pictures ya. Okay. Ah, vea, ve que me la puedo. Ok, room 4, Amir, Carfermán, ahí no. Fermán, Leading, Group 5, Carlos, Héctor, Lucy, no sé quién de los tres. Héctor dijo que estaba lloviendo todavía en su town. Bye. Vamos a ver, y luego tenemos a Elsie, Hazel y Wendy. Aquí, ¿me confirman si alguien de las tres? Así, ah, bueno, en sí. Teacher, yo del DSL estoy. Ay, no, sí. Hazel y Elsie. I'm sorry. Vaya, ustedes sí creo que la voy a mandar a otro room entonces. Por aquí, aquí no haya mayor dificultad. ¿Está claro? ¿10 minutos? ¿Suficiente? Let's go.
Apakah? No sé si empezamos sacando, bueno, nos dividimos ahí y sacamos cada uno, digamos, una categoría y después sacamos la, 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 la última que nos quede. Está bien. No sé qué opinan los demás. Hello, Isabel, Cristina. Yo me quedo con los snacks. Hello. Hola, ¿cuál me tocaría a mí? Yo puedo agarrar los snacks. Los snacks. No sé cuál desea usted agarrar, Cristina. Eh, este, déjenme. Desserts. 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 Ok. Isabel. Hola, Isabel, escucha. Hello. Ah. Veamos, primero empecemos con los... Vale, que sería la... la... Starter. Starter. De, de starter o a, 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 pet, a, pet ser, a pet ser, algo así decía ahí. A ver. Ahí está. Sería. Uy, Fiat Ajá, Fiat Wantan. No, no, no lo puedo borrar esta cosa. No lo logro a ver. Ahorita sí, es un menú. O sea, son imágenes. Estos ah, solo son imágenes. Ah, ah. ¿Cuál, le, ¿Cuál le gusta más? Ah, dele para abajo. Okay. ¿Cuál la petición mm. podemos poner? Eh, eh, podemos poner los, los aros de cebolla. Ah, ¿cómo se escribe? Rings. Ah, onion. Onion. Rings. Onion rings. Ajá. Onion rings. Onions. Pues, ah, pero tendrías que poner un apóstrofe después de la, de la S. Ah, ok. Aquí, como eh, va. De, después de, de la S, creo. De... Vamos a irla sacando y luego nos, este, nos, nos lo pasamos para que usted lo vaya haciendo entonces en el cuadrito. No.
Ay, me saca este voladito. Vale, ok, ya lo tenemos. Ajá. Veamos, voy Green a poner. Sala. Ya están, ya los, están los appetizers. Uh -huh. Ok. Entonces, ya estarían. Vamos con snacks. Con snacks. Uh -huh. vale, permítame, solo quiero poner un grandecito esto. El título. Y le quiero cambiar las. Okay. Hoy vamos, voy a copiarlo y este mismo solo le voy a ir cambiando los colores. Uh -huh. Así va a ser más rápido. Hoy vamos con yo, snacks. Snacks. Okay, vamos yo a pienso que nachos with bean, nachos con frijoles. Nachos with, 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 with bean, bean sería. Ajá. Y, y yo digo con tamales, tamales de lote. No. Pero como snacks, Ajá. se puede. Sí, puede ser como snacks, porque no es un plato fuerte. Pero, eh, ¿cómo sería? Corn. Corn es como maíz. Corn. Corn, corn tamales. tamales. Ajá, tamales de loto. Ajá, corn, corn tamales. Corn. C-O-R-N. Ajá, C-O-R-N-S. Tamales le voy a poner. Tamales, ajá. ¿Qué otro? Corn, sí, tamales. Es, corn, y no sé qué les parece eh, empanada. Uh -huh. Este no será más como un dessert, porque es dulce. Como ah, sé. eso sí, ajá. ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Vaya, podría ser. A tu sándwich, eh, vamos a poner. A tu sándwich, yes, uh -huh. ajá. A tu sándwich. Ok, vamos con. Ahora ya están los tres. Sí, ahora, ahora vamos, vamos con. Main course. Main course. Yeah. Eh, Ahí sería Family Banquet Sea and Land. Oh, no le escuché muy bien. ¿Se puede repetir? Mejor lo volvemos a hacer. Y, y, y esto no me gusta. Va, piensen en el otro, en el otro, en los otros nombres. El otro es chicken, ¿qué le ponemos? Chicken and potato. Oh, real chicken. Que sería real, como pollo. Real, a la ajá, pollo a la plancha. Uh -huh. Really. Really green chicken. Eh, y lo demás que no le ponemos azul a eso. Bueno, entonces aquí sería voy a buscar otra imagen para la, las otras diapositivas y ahí de a partir de ahí comenzamos con sí, este voy... busquen los menús si gusta hola busquen usted los menús si gusta le digo. Sí, ahorita estoy en ese para ir avanzando ok <coughs> Sí. 
Frim. Ajá. Jim. Eh, in, in, ¿Cómo se escribe ajo? Ajío es with garlic. Shrimp garlic. with garlic. Garlic. Así, garlic. garlic. Ajá. Garlic. Y en medio quitarle el limpo, ponerle with. Así como en. Como pusimos en. en el snack. ¿Cuál? 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 En vez de in. Aquí. En vez de in. Y n. En vez de. Ahí está bien, garlic. Eh, Ajá. El in hay que borrar y poner with. With. Ajá. W, ajá. Así. Y H, cabal. Shrimp, shrimp with garlic. Creo que puede ser. Bueno. Y, y después vamos con desserts. Ahí, espera, espera. Dessert, ajá. ¿Qué es un dessert? Claro. Puede ser tres leches. Ah, dessert, ajá. Wow. ¿Cómo se escribe? Three, three, three milk. milk. <ríe> Yo creo que es three milk. Ah, sí. Uh -huh. tres, tres leches. El otro podría ser... Eh... Un flan también puede ser. Ajá. Cheese flan. O un, flan tres, cheese. Le o un tres leches. Sí, aquí está. está tres leches. Puede ser también pay de higo a la moda. A la moda. Higo, higo pay. Higo, higo pay. Yo creo que lo ponen como mode. Creo que lo escriben. Mode. Mode, ¿eh? pay de higo. Higo pay mode. Así. Fíjate que aquí lo ponen así, mira. Ajá. Entonces aquí tendría que bajarlas a, a la computadora y luego pasárselas por acá. Exacto. Bueno, ahorita entonces. ¿Cuál me dice usted? Aquí. Uh, este es el chat. Ah, permítame, no estoy en el chat ahorita. Vamos a ver. No aparece, Pis. ¿Va a abrir el chat? Ya, sí, lo tengo abierto. Ah, ah, arribita ahí hay dos iconos. Uno de una carita sonriendo ahí. Sí. Ahí es donde escribe los mensajes, ahí es donde escribe los mensajes. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Ahí, en la esquina. Es como poner. Eh, podría ser. Ice. Ah, sí, pero ahí. Ice Cream creo que ya tenemos por ahí, ¿verdad? Para sí. poner otro. Vamos a poner este como algún sabor de la gelatina, digo yo. Jelly. Ah, Jelly Fresh. De, oh, ah, orange, pero... orange Jelly. No, Orange. orange. Ah, ok. Yes. Orange Jelly. Y luego podemos orange. poner... Orange. Ah, sí, sí. ¿Qué más? Pai o algo ahí. Pai. Pai de piña. 
pay de manzana. Ay, sí, 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 qué rico. Y de no apple pie. Pie. O, de, o de manzana. De manzana. Ok, de manzana. apple pie. Riquísimo. <risa> el de higo es rico también. ¿Cómo se dice higo en Ay, no Ay, sé. Sí, sí, claro. En el café Don Pedro. <risa> bueno, es que ustedes son de allá de la capital. Nosotros aquí en Tarín. Ah. <risa> Se lo recomiendo. Con... Pie en las bebidas limonada yeah. con hierba buena para mí. Ay, sí, sí qué rico. Wow. Sí, Nunca la he probado. No, no la he Sabro, probado. Muy rica, buena, muy rica. rica. Sí, riquísima. De veras. Pero a mí me gusta Va, la de la muy dulce. No, no. Ajá, dulce. que esté acidita. Acidita sí. y no con, no, no con sí. mucha azúcar. Va. No me aparece. Me aparece nada más la carita alegre y los tres puntos. Que me dice guardar el chat. Y... Pero de ahí no me aparece. De hecho, lo he ampliado el chat para revisar y no. Va, entonces, no va, si usted presiona esa paginita, ahí le aparece que se puede compartir. Ajá, el documento. Chicken finger. Ajá. Con ese. Con ese al final. final. Sí, sí. Entonces nos faltan solo las bebidas. Yo solo y cerveza. los postres. Y los postres por mi mamá. Ya no nos da tiempo. Entonces, postres. Quiero ver. Ahí habíamos escogido algo. No habíamos dejado algo por acá. Dijimos que de aquí vamos a agarrar unos sorbetitos. Ya vamos a arreglar. ¿Cuánto llevamos del menú? ¿Thirty percent, fifty percent, eighty percent? One percent, teacher. Ay, no, tampoco. <laughs> no, yo vi algunos percentages ya más, más altos ahí. Uh -huh. Yo estaba comiendo medio hambre. <laughs> yo me voy a buscar un real menu de ese <laughs> Ay, no. Vaya, pero ya hay un progress. Tampoco yes. es que, porque, ay, no, no hay nada, ¿verdad? Entonces. Es un a, a short time. I know, I know. Termínalo. Aquí, aquí a las 12 de la noche. <risa> Tomorrow. Lo terminan y ya para cuando estén para la clase ya lo tienen ready. Y okay. lo presentamos. Yes. Ok. Este okay. día bueno, corresponde. Te... Hola. Ok, teacher. Ok, perfecto. La última attendance, 
rapidito. Ah, antes de que se nos vaya a ir Carlos. Tenemos pendiente con la one on one session, Carlos. Ok, after the class. Yes. No se salga, okay. usted solo quede. ¿Y qué le pasó? Carlos se desapareció. Luis, Adriana. Okay. Sí, Adriana por ahí, ya se fue. Bye, Simón. Amilcar, Carlos. Here. Cristina. Present. Hi. Elsie. Patricia. Present, teacher. Hi. Present, teacher. Present, teacher. Hazel. Héctor. Present, Isabel. teacher. Catherine, present, Mayra, present, Lucy, present, right. Roberto, y se nos fue Roberto. Present, ah, present. still here, all right. Sam no lo logró. Present, Mayra, present, all right. present. Thank you, Mayra. Italia, present, Lucy, present, present. present. here, present, and here. All right, thank you so very much. Okay, present, teacher. All right, one on one session with Mr. Carlos Ernesto Hernandez Cepeda, and the rest have a good night. See you tomorrow. <laughs> thank you. Okay, thank you. Bye. 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 Go ahead, Bye. 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 I hate you, let me <laughs> But it's just five minutes. Five minutes, imagine. How are you, Mr. Hernandez? Hoy sí he tenido sueño. ¿De verdad? Sí. Really. Sueño rezagado. Oh my God. I'm sorry to hear that. No problem. Okay. Eh, questions. Doubt. Sí, está. Eh, I, I was. I was. Mm -hmm. Watching. It's okay. Mm -hmm. I, was I was watching. watching I see well, the video. Well, uh, more I have mistake. Mm -hmm. It's in the manual, page mm -hmm. 11. It's mm -hmm. for and or get so. Mm -hmm. so no, those interjections. Ah, uh -huh. those coordinating conjunctions. Uh -huh. Yeah, I need to work in barriers. Esa es la plataforma. Ajá. Uh -huh. Pero lo que quería que me quede claro es, por ejemplo, for es. O sea, yo entiendo que estos son como conectores. Entre dos de dos frases. ideas. Uh -huh. El for es muy parecido al because, les decía yo. Por ejemplo, usted dice: I study English for it's necessary in my work. Ajá. Uh -huh. Es como sustituir el because. Y como decir, no, no, because it's necessary in my work. El en es como una cosa y, y otra. Y esto también. Uh -huh. Ahí like, no importa love, si son negativos o no. I love chicken and potatoes. Mm -hmm. Yes, I, I work every day and I go to university too. Esas son como, solo agregar una idea más, pero las dos son afirmativas. Ah, afirmativas. Uh -huh. Yes. Eh, la otra que era nor, esa dice... Esa es dos ideas, pero negativas, o sea, ni esto ni lo otro. Por ejemplo, creo que el poquito de reto en el nor es que la segunda idea se inicia con el auxiliar. Como si fuera una pregunta. Por ejemplo, Ajá. si usted quiere decir. Sí, como estaba en el ejemplo. Exacto. Metió gol. Sí, yo, yo sabía que iba a ser un problema porque, pues, o sea, estos niveles nosotros ni siquiera hemos como internalizado todos los tiempos gramaticales y todas las formas. Entonces, como un poquito tricky. Generalmente la gente usa el en, aunque la forma correcta debería ser el nor. Por ejemplo, si usted dice, yo no voy a trabajar ni hoy ni mañana. Dice, I'm not going to work nor today 
or neither today nor tomorrow. Ah, el, si con el neither decir, estoy más familiarizado. Ajá, por, ni este ni el otro. Ajá. ajá. Vale, entonces, en el caso que tenga dos relaciones negativas, te dicen, I don't have a car. Y la otra relación negativa, digamos que también es, I don't have a computer. Entonces te dice, ni tengo una computadora ni tengo un carro. ¿Ya? En español no dice tampoco un carro o tampoco una computadora y lo, lo acorta mucho más. Pero en inglés podría ser que diga, I don't have a computer nor do I have a car. Y dice, ay, qué weird suena. Sí, suena bastante weird. Pero así se usa, es como la forma Yo correcta. La... Entonces, sí. lo más rápido sería decir, I don't have a car, neither a car o nor a computer. ¿Sí? Yes? Pero si quiere ser como las dos oraciones, unir las dos oraciones, tendría que usar el nor, nor. Y, y empezar con el auxiliar. Y el nor es como algo formal. Es la forma, digamos, no. más, ajá, como más, no sé, como, como la más clásica, pero de, desde término gramatical. Que le preguntaba porque realmente yo no lo sé escuchar. Solo es que la gente neither. no lo puede usar. Ah, pero, Por eso sea, hablo... neither nor sí, ¿verdad? Ajá. ajá. Que o decir, ajá. no, I don't have it either, o I don't like it either. Mm. Ajá. El bat, sí, está más uh -huh. claro. Ese, ese es bien común. Or. Ajá, también. Eh, también. Esto o aquello. Jet. Siempre que oigo el jet, solo me veo que, que digamos, preguntan algo. No jet. No Todavía jet. no. Ajá, aún no. Pero es para eso. Ajá, como decir el aún so, no. El, el so sí tengo así más dudas. Porque eso es bien los, sencillo. El, el so es como... Se los Por oigo lo al tanto, final, en medio de los nativos. Entonces, no sé. Es que, lo, de hecho, a veces como que abusan del so. Para todo dicen so, so, so. Pero... Eh, o sea, ¿qué es lo que quieren decir? Como una consecuencia de lo, de lo que viene, lo que van a decir. En muchos casos lo usan nada más como para cubrir un espacio. Cuando no hay que decir. Pero ah, <ríe> el uso correcto es como Una muletilla. Decir, Ajá, en eso correcto es como decir, hago esto porque o por lo tanto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted dice, I don't have money, so, entonces, por lo tanto, no voy a ir al super. I don't have money, so, I won't go to the supermarket. O usted dice, ah, yo necesito aprender, entonces me voy a poner a estudiar. I need to learn this topic, so... I'm going to look for information, so I'm going to study, so I'm going to create the examples. Wow, okay. Mm-hmm. Yes, 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 Así, ¿verdad? Un poquito forzado en el contexto. Porque en realidad ni siquiera teníamos con muchos ejemplos. Sí. Uh -huh. Pues, y no sé, tal vez, ¿qué me recomienda usted para...? Porque lo que siento que tengo problemas es con el ISEN. Fíjese que logro, logro, logro leer un poco. Tal vez, uh -huh. eh, dependiendo del contexto... Puedo entender muy poco, un 30, o puedo entender un 60. Pero ¿Y audios? Audios sí me están costando, pero a veces entiendo, o sea, es que es bien raro. Si tal vez, tal vez si yo me concentro, como que logro entender un poquito más, pero me cuesta. Pero... Por ejemplo, aquel día que estábamos hablando de, de las consonantes, vocales, B, y usted me lo dijo rápido, me quedé perdido porque, o sea, sí, muy rápido para mí. Ajá, pero es normal por, por, el, por el nivel. Pero yo lo que sí sugiero es que audios. O sea, hay muchos, muchos websites donde puedes 
escuchar audio. No, no es que le van a dar ni el, ni, o sea, ni el video, ni, la, ni el vocabulario, nada. Es puro audio. Y después le van a hacer preguntas sobre esos audios. O sea, para que literalmente se vea el oído forzado. Pero eso sí, no es que vaya mientras estoy limpiando, mientras estoy hablando con alguien. No, es directamente estar solo a escuchar eso. O sea, ya con intención. Sí, no es como, de, de, literal. De, de, de. Porque si no es mentira, es como que uno escuche que... que... Llover. <risas> Ajá, o como cuando pone la radio y va manejando, pero uno realmente va pensando en, en otras cosas. Uh -huh. mm. Entonces están literalmente con intención. Algo que también me ha pasado, y no sé qué, qué me dice usted, por ejemplo, veo una película o, o estoy viendo un video y tal vez el video tiene subtítulos también en inglés. Pero la cosa es de que a veces entiendo más solo oyendo, porque si leo como que me distraen. Ah, porque usted ya está haciendo doble esfuerzo, está tratando de leer el spelling y de entender lo que está escuchando. <risa> Ajá, entonces, no Ajá, sé cómo cuando, puedo hacer ahí. Cuando pones subtitle, también es cuestión de irla pausando. Ah. No, realmente no es para disfrutar la película, es para estudiar. <risa> <risa> Por eso le digo, okay. es de irla pausando, de ir anotando, de ir buscando, de tener el, a, al Google ahí a la par, o sea, ah, entonces okay. es una intención de estudio. Ajá. Sí, porque sí, me, a veces lo que hago... Mejor, tal vez le dejo los subtítulos, pero mejor me dedico a escuchar y como que capto pues es más la frase. Sí, ajá, idea. los diálogos, las preguntas. Ajá. Ah, pues eso. Eso, pero es que, es, que, estamos... es, que ajá, es, es, no, es que es normal. Y también recuerde que es una realidad. Ya no tenemos 13 años. <risa> Sí, ya cuesta más. Sí, o sea, es que eso es, es lo, o sea, es algo innegable. O sea, la plasticidad cerebral llega hasta como los 18. O sea, ya de ahí sí podemos aprender, pero requiere un esfuerzo, requiere dedicación, requiere tiempo, intención. Entonces, ustedes ya con estar en la clase ya sienten que es como bastante esfuerzo. Porque para empezar ya la, la clase, la hora y todo, el cansancio, o sea, tenemos otra responsabilidad. Ya no es como los chicos, los niños, que solo, solo su es. intención es estudiar. En teoría, ¿verdad? porque ahora es los videojuegos y otras cosas. <risa> <risa> Pero digamos sí. que tenían como la, en algún tiempo, el, el no sé. La, la disposición. Mental, ajá, la disposición mental, o sea, o el espacio, la memoria no estaba llena de Ajá. cosas, entonces era como fácil que su cerebro absorbiera toda esta información y aún así muchos chicos aprenden obviamente se están muy borbandeados por la tecnología por todo del de idioma sí. o sea todos los videojuegos están en inglés entonces ya automáticamente ellos tienen muchas cosas por ejemplo, para los hipotes ahora decir Wi-Fi, para ellos decir mini, cualquier tipo de cosa, ya lo dicen una vez en inglés. Eh, ya, ajá, ni, ni cuenta se da. Pero nosotros que somos que... todavía de los que medio, medio adquirimos el idioma nativo, o sea, como de una forma más, más clara o de una forma más ordenada. Entonces nos cuesta como hacer un poco la transición. Algo que me, me está sirviendo, este, que lo vi, tal vez me sirve, es pasar todo el teléfono a inglés. Y la de verdad sociales. que de tanto, de tanto verlo, uno se le va quedando Sí, palabras. las redes sociales, eh, de repente bajar Duolingo, alguna aplicación que en lugar que me meta a social media, mejor me meta una app que me ayude, <risa> aunque sea vocabulary. Uh -huh. Sí, sí hay una cursera que me está ayudando mucho. Uh -huh. sobre el medio ambiente uh -huh. lo que me gusta es de que va al texto y está el nativo hablando ¿no? entonces también ahí voy oyendo la pronunciación hay un website que también se llama natural reader como lector con voz natural o se le puede poner cualquier texto obviamente en inglés y se lo va a leer le da play y ahí va el audio uh -huh. Y usted puede crear sus propios párrafos y le da copy-paste, se los pone ahí. 
y le da play, y ahí es como que usted lo estuviera leyendo, como usted lo debería leer, no bien dicho. Si sí, está mal el párrafo de uno, ahí lo corrige. No, se lo va a leer así como lo puso. <risa> Yo sí, querer como... el tipo ah, todo sentado. Literal. Ah. Ok. Bueno. Bueno, pues, let's continue. Don't give up. <risa> no se desanime. No, no. Ok, perfecto. Ok, pues. Good eh... night. Good night. Relax. I'll see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. <laughs> Bye. Bye, teacher. Bye. Eh, descanse, rest. Rest, relax. Okay. Mm -hmm. All right, rest. you too. <laughs> Bye. Bye.